本节目由唯品会冠名播出，唯品会都是好牌子，天天有三折。夹心饼清洗，一天每人有一次回家的机会。人去哪儿了？成心了吧？这是？这一定是故意的。不要得意忘形。不不不不不不不，开什么玩笑呢？哦，这好的，求你了，你过来拿。不能吃啊！爽啊！我拿你好。怎么就过来了？不能让洛伊知道啊！你要出去哦。你刚刚有打扫吧？不要啦，不要啦！活人还能被尿憋死，饿不着老婆孩子。哎呀呀呀！哦，我妈还敢出来叫人？我第一次看到有人泡面一样的泡稀饭花。这还不会做了？哎呦，哎呦！别把我自己扔下了，好自为之。哎呀，真的是！找到对的人，相处才轻松自在。就像买到好牌子的衣服，穿着特别舒服。上唯品会搜“婆婆妈妈”，买我的同款，都是好牌子，天天有三折。学思维，学英语，二到八岁上斑马。本节目由孩子超爱学的斑马 AI 课赞助播出。本节目由高纯更入味，为中国菜提味的雪天妍赞助播出。加入芒果 TV 会员，每周四十八点会员抢先看正片，每周六中午十二点会员尊享 Plus 版。哇，谁在唱的？不不再孤单，不再孤单。浩哥在唱歌，抱歉打扰了。浩哥吃早餐了。好嘞，来了。这这早餐也，这这魔鬼这，我昨天吃了我这这一年吃的锅吧，这么一个碳水，今天又是碳水碳水碳水碳水，我吃我都眼睛都肿了。我还吃了我两年没吃过的葡萄，那串全没吃了，那绿色那鼻子还是葡萄那个，我还全吃了。我昨天还吃了我好几年都没吃过的荔枝了，太上火了。早、啊，嗯，今天变萌了。有人有清早高歌的习惯，<笑>唱的整栋楼都听到了。你们讲听到的歌也是一个专门学音乐水平的一个，绝对是专业的。我以为是别人从音箱里面放出来的。哎呀，你这个彩虹屁真的是！下部戏档期后面流出来啊，你要合作一下。蓝莓不错，浩哥。对啊。嗯。吓人眼。还歪头杀。鸡蛋清，蓝莓，这也太健康了。按这么吃能活到三百岁。我这么多年受我老婆的影响，活到三百岁左右的标准该尽行一切。这都是那个营养师给我配的，不会有问题的。天哪，你这一关，真的是有耳出温不能生早晚。你以为活到三百岁那么容易吗？<笑>我跟我老婆都这么吃，就是我们跟你们不一样的地方。我们要米粒要的太晚了，你孩子十六岁的时候，你也就我这个年纪；但我孩子要是十几岁的时候，我就已经六十岁了，那我老婆就七十岁了，你明白吗？所以，如果那个时候孩子十六岁的时候，尤其女孩在人生上面啊，在很多地方正是迷茫的时候，对吧？所以你要带她去看世界，陪她一起走，你要没个好身体，天天在医院里待着，那可够孩子呛了。嗯。
。我昨天看那个微博，看你发那个米粒照片，其实我。也想生个女儿，我也想生个女儿。啊，你也是儿子啊？嗯，女儿很贴心，对吧？我跟我就我就不说贴不贴心的事儿，就咱们就说一个特别现实的事儿。你看，你们家养了一个儿子，对不对？你娶回来一媳妇儿，你妈妈现在跟你媳妇儿两个人，对吧？你找了个老公回来，嗯，你看着家行伺候他妈那感觉，哪有在家跟我妈伺候他？昨天不还炫帅子呢吗？我看，你知道吗？然后我呢？你看我姥姥生了四个女儿，一个儿子都没有。但现在我姥姥，你看这四个姑娘轮流就特别贴心，什么天天陪着一起怎么样？你知道吗？然后我是儿子，我从十六岁就离开家上学。对对对，除了有这样的机会，大家能聚一聚，或者平时旅旅游，根本就没那么没那么细致。所以你看，就我要是养女儿的话，就女儿就是一定要宠，但儿子肯定不能这么养。儿子就必须让他坚强，不能哭，得起来，就是另外一种的养法。在台湾最好的时候就帮我配。小贝他家有一个儿子，有一个女儿，我们两个回家去他家，完了那个小贝说：“宝贝儿回来了。”他讲：“嗯，啊，快快抱抱抱抱，亲亲，来来，来，宝贝想了吗？想爸爸了吗？怎么样？女儿亲啊吗？完了儿子呢？儿子比女儿还小呢，过来走来，爸爸，叫什么爸爸啊？我好好说话。”爸，那叫爸，好说话。好可怜。儿子，儿子，就是，完了，他老婆就过来，你干嘛你？干嘛跟儿子这么说话？你你怎么？你疯了你？你知道吗？就在我们的理解，就儿子，你像一大老爷们，什么爸爸、爸妈的，给我叫爸，好好的。这是儿子跟女儿的区别。我是希望能静，静一静，我就拿能静。你们还想要第二胎吗？嗯，看我老婆愿不愿意嘛。我不想要。万一不是女儿怎么办？那句歌词怎么来的？你刚刚唱那句歌词。黎明的那道光会越过黑暗。啥？这有啥关系？一定会有个女儿来到你身边。<笑>我突然发现，只要静姐不在，然后浩哥的甜言蜜语蹭蹭蹭。没有，不是，主要是我老婆不在，在别人老婆面前，我就瞬间变得都，这就找挨骂，这就。他说撒狗粮，隔空撒狗粮。<笑>好啊，我不知道你干什么的，我没敢给你打。你这么的，你听到我这个声音以后，你要是没啥事的话，给我来个微信呐、啊，或者给我个语音，好不？我们俩通一通话，挺想你的，挺想你的。这是那边又出什么幺蛾子了？那边又出幺蛾子了？肯定的，就我妈跟我说的话的语境都平时都不一样。我现在装傻着急。妈妈，妈妈妈！哎呦我天！我这一听怎么的，全身全身都酥了，特别高兴。好想你，真是想我们了。你看我老婆，你们好吗？好想你妈妈。哎、妈妈妈妈哎呦我天！你这声音怎么这样了呢？哎呀，都不像你了呢。这不是你一贯的风格啊？猛男撒娇，好吓人。<笑>那也不是你一贯的风格，<笑>你给我发的那个。你从来没说妈妈，我好想你呀、啊！怎么今天说句话，我都不全身不得劲呢？那你也不至于跟我说说啊，我想你了，你给我回一个。你也不至于说，你就说小浩，你干什么呢？怎么我就明白了吗？你妈也不就说的，哎呀，我挺想你的。怎么样？你这太咬文嚼字了，我跟你媳妇现在已经斗不过你，太狡猾了啊！好吧，那好，那这么着吧，啊，行了。给我早班，<笑>快乐就出发。那你搁下午，来，闻到香了，烧做饭了啊，做饭的香了，闻到了，闻到了，看呢，啊，哇，这是一家一个菜啊，还怎么的？就我们三个，鱼，哦，啊，哟，我看看啊，哟，全是鱼。应该是他们做的，要不先尝尝？先尝，来品菜，看怎么样？这鱼，这应该是我儿媳妇做的吧？有点咸，我觉得这个咸蛋正好。其实我咸蛋都可以，把鱼切的比姜还细。<笑>这个颜色很好看，但是就是味儿没太入进去、嗯。肯定也不是我们家，那个应该是我们儿儿子做的，是吗？这么肯定啊？我还认为这是我媳妇儿的。感觉像我家媳妇做的，不敢拿。小静就是爱吃清淡的。这个很可能是我们家行做的啦。啊
。那我媳妇还会做红烧鱼吗？我们现在大逆转了。<笑>这鱼怎么做啊？啊，好的。这不会弄啊，什么物种？这鱼得怎么做呀？好的，我把它改良成一个台湾口味麻油炒生鱼。这也不会弄啊，这弄鱼，这不逗呢吗？这不，这鱼也太大了，这锅也放不进去啊。第一次啊。这好像切了之后也下不了锅，这太大了。切两个。这糊了呀！那别人会觉得我是个铁憨憨吗？我用我妈以前给我炖过，看家里人老炖，可以剥剥一下，剥一剥，单车变摩托。然后前几期观众真有人觉得我是个感官有问题的人，或者叫什么就是神经病，经常对着镜头说话。其实我是在对着摄像老师、摄影老师说话。我是不是？刚才做鱼的步骤出了很多问题。嗯嗯，完了，我的心凉了。那你觉得这个鱼做完还能吃吗？嗯嗯嗯。完了，炖烂了，就碎了呀！这是不是好了呀？这是不是好了？好，好，放心吧，谢谢你，谢谢你。这道菜是我们共同完成。浇汤，上汤，传统烹饪技术最考验技术的一个环节。好了，大功告成，希望你们会喜欢我为你们做的鲜美的鱼汤。他好像做错了。来，我开始做了啊！香油料酒、葱姜蒜。这个菜的主角呢是姜片，香油是很容易会爆的，所以要注意安全。哇，没有抽油烟机啊，我老天爷，有点味道就可以了。接下来我们下锅料酒、香油，焖炖一下。好了，可以，没想到，挺好吃的。OK， 出发喽！好烫，好烫！我感觉我的鱼有点苦味儿，不知道这苦味儿是来自于哪里，是酱油吗？谁做的红烧？好好吃哦，看起来。哇，你的也好好吃哎！你们谁放在中间行的？我这个实在太丑了，别让我放在。不会啊，他的这个最漂亮。对对对。但是味道不一定好吃哦，有点苦。实不相瞒，本来我是想炖鱼的，结果做完之后发现竟然是一锅鱼汤，是真的。我本来想做一个东北的炖鱼。哇！哎呦，都做的鱼啊！尝尝是谁做的鱼？来，从哪个做？来，现在摆这个好不好？来，我先给他摆。来，哎，你你自己来，哎，先尝，看看啊。哎，咱们现在成了品菜师了。嗯，品菜看怎么样？这鱼，这个鱼不能切这么碎，是不是？入味挺好，就是咸了点。这个味道我没没吃过，我是我我们家的。我想不是小静的，小静做菜都是比较清淡的，肯定也不是我们家。的。我妈应该知道麻油料酒这种东西是台湾口味啊。来第二道，好吧，嗯，嗯再给你们摆啊。这个有点甜，那甜是咱家的，甜是你家的哈。嗯，好吃，味道，嗯，咱家小静
他从来都不提他的鞋，他一般做菜放愿意放糖。感觉像我家媳妇做的，我就喜欢吃这样大的鱼，就是剁几瓣嘛，就在家做过，做了多少次了。但是这这个鱼的没这个入味。嗯。我觉得这个咸蛋正好，我虽然不会做，但是我吃还可以，挺好吃，适合我的口味。来，再给你们摆啊。我应该抱有期待吗？说不定你的赢了，我也是醉了。是吗？会吗？这个鱼有什么问题？这个鱼要费力不讨好，你知道不？那个应该是我们儿儿子做的。这个鱼，这个鱼我跟你讲啊，这个鱼要喝汤，我跟你讲，姐姐。啊，这鱼得要喝汤。对，你光光尝这个鱼的味道是尝不出来的。你看看好不好喝？看跟你你儿子有关系没？是他做的鱼。就是难以下咽的，好像大家都没说话，<笑>不知道怎么评价。放盐了吗？没放盐。啊，这个有点叫不准了，这个、有点淡，不淡。这个应该是家行做的，他拿不准，放多少盐。这个也比个比较符合小静，就是他比较吃爱吃清淡的东西。那个对。我不怕得罪人，我先说。嗯。第一，这个。嗯，因为这个还是很嫩的，汤汤也不错，也不咸。第二顺这个吧，虽然味儿没太进去，但是我觉得这个还挺淡，我挺合我口味的。但不是说这个不好，就稍微咸了点儿。来、嗯嗯嗯，好，也我也不知道谁做的这个呢，就是比较大。其实你们别看这个鱼，这个鱼是最难做的。为啥最难做呢，姐姐？哎，鱼是不是挺嫩？对呀、啊。那个入入口即化了，是不是？但是这个鱼没切，没把它切碎，要整条做，做出这个水平出来的，就是比较难的。对，那你排一下吧。排序，我这样子，一二三，还不看？你我不看是谁？这是眼耳盗铃呢。哎呀，太有意思了，小燕儿。我看了一下那个菜，我一看我就知道哪一个是我们家杭州的，<笑>因为我们做过那个，我觉得家杭会做那个。我还认为这是我媳妇儿的。那你就认为吧，我们两个选一样也可以。是不是？行，咱俩选一样。我认为，第一、第二、第三。你你竟然赢了，我是第一名了。我真的是第一名吗？对呀、啊。赢完了吗？一样。二比一啊！哇。好，有奖励吗？把李诗颖要回来。就告诉我奖励，明天再做一顿。<笑>晚饭你包了，喊他们过来揭晓一下。儿子，快进来，哪道鱼是你做的呀？闭眼闭眼睛，三。闭着呢，你妈做实在，肯定得闭眼睛啊。看妈妈猜错没？我猜的是第一道哟。我猜的是那个，猜是第二道。哎，妈妈猜对了。咦<笑>啊？那小庆是这个。不是嘛，我没有餐具，没嘛有卖相。对你的，对啊，咸，你从来不做那么咸、啊。是嘛，讲咸一点，给你下饭算。妈，你猜的是哪个？猜的是这一道，是太咸了，太咸了。这行做的好，好吗？好，好小温，我给你平台第一。不是，哎，谢谢爸爸，谢谢爸爸。今天的食神是李佳航。恭喜爸爸。抱歉抱歉抱歉，得到认可了以后，争取多表现表现啊！这期录完我回去我就翻翻食谱啥的。<笑>刚才看你吃的很少，可不能这样，以后要照顾宝宝，营养一定要跟得上。哎呀，没事啦，我平时补充各种营养呢。妈，你才是啊！每次看你吃的就很少，忙起来饭都忘了吃，有时候忙忙就忘了。妈，你平时应该多喝一点三百天复合饮液，帮助肾气补充维生素和矿物质。我给你准备了，一定要喝啊！你全方面的补充了，抵抗力才会更好。你好了，我们全家才会更好。谢谢媳妇。难得天空那么美。对啊，今天天气真的很好。对啊，我们运气很好。嗯。哎，电话来了。等一下哈，好，喂喂，妈妈，你在休息吗？嗯，就是
我们今年是算十周年嘛，那想说给他一个惊喜。我也想说，就是可以找一个海边啊，就像我们婚礼一样嘛。然后回顾以前的那个婚礼的画面。嗯，好啊。但是还是需要布置一下，主要还是不能让洛伊知道啊。我就跟他讲说，我要去找我朋友。嗯，你带我去这样子。好啊，好，好，好，好，拜拜。我要出去耶，你要出去哦。对，我那个刚刚一个朋友说要来找我，叫小智带我去街上跟他喝杯咖啡。哦，好,好，好不好？好,好，你要休息还是什么？我想说去出去逛逛，出去逛逛哦。好，那我跟跟那个叔叔去。见个面，好啊 ，OK， 好。妈妈，那我先出去哦。哦，好。太阳很大，你记得涂防晒油。好好好，好，好，拜拜，拜拜。哎，妈妈你好了吗？好了，好了。哎，阿若仪嘞，她出去了，她出去了。哎，她去哪里？她说要去街上买东西。哦，哎，那刚刚好啊。对啊。哎。哎，怎么又回来了？哎，你又回来了、哦。我忘了拿墨镜了。哦，哦，忘了拿墨镜啊。对。好，好拜拜。拜拜嗯、好，我们可以走了。大概是买什么礼物？礼物哦，没有买礼物啊，没有礼物，就布置会场而已啊。呃，我的一颗心就是礼物，哦，一个心意就是礼物。有一个方法，你买不到那个价值，对不对？啊，我我刚刚从那边路过，我有看到那个扫把蛮大只的，哇。造法哦，不吉利吧？<笑>那不会啦，那个不是，那个是扫扫树叶的扫把。我待会看看长怎么样。那个扫把上面哦，再白花上去，就很浪漫，像火把一样。扫把，真的啦，你听我的没错啦。哎呦，因为你时间太短了啦。好，待会去看看，待会去看看。然后我等一下去看那个麻，猪麻。那你带他绕一圈这样子，在海边绕一圈，回味一下就好了啦，代表一下就好了。你说这个扫把？对啊，你不觉得像火把一样？这个可能，这可能把它点起来会比较浪漫呐。所以放在这边像扫把。我来布置就很漂亮。真的吗？布置四肢啊。你真的用扫把哦？对，插在海滩上。你把它插，你拿一只，我拿一只。然后嘞？然后我插在这里。<笑>这插在这里很浪漫，晚上打灯光起来更漂亮。这样很浪漫吗？对呀、啊，你看四只就很漂亮。然后再找四个壮汉来这样拿。对，也可以。噔噔噔噔噔噔。啊！要不要？不要啦！不要了！扫把哎、欸，有没有其他更好的？我来布置，我来插。先问一下，好，先问一下有什么啦，好不好？先问问看有什么。哎、欸，这个架子不错啊，好吗？你要不要拿下来？对不对？这是人家的楼梯啊。哦，这你们楼梯啊？哦，我以为你这是要卖的。有没有在卖？有没有在卖？这叫客厅。现在没有了嘛？啊、现在现在有，还是有人在做？有人在做，对不对？现在拿得到。所以一个小时后我要。没办法。那你说客定啊？客定的话要一个礼拜。你好。我还是接着扫把，插在色。四支就好了。我来布置，我来插花，哦、我会布置。好。那我们拿四支那个扫把。<笑>对，我要军神。拿、嗯、一把剪刀，我们要剪那个白色的布。嘿、hey, ，好 ，OK，OK，、okay. okay, 玫瑰花也好一点哈。对啊，那就用只好用这个。对啊，这个啊，这个啊，这个啊，这种这种就好啦
，你们这边可不可以有马，然后让我们可以在沙滩上这样走？可以啊，可以哦，太好了。对呀、啊，然后你就你想的成功了。对，我想要烟火。然后我们烟火现在全款都要打七折，所以也可以帮人家放。可以啊，我们可以，我们有专业的技师出去帮你们吃饭。大概放个半个小时就好了。放半个小时？太少对不对？国际国际烟火。<笑>没有啦，开玩笑。啊，天气好好啊，应该出去逛一逛。哎呀，换个漂亮衣服，看看我买的漂亮裙子。原来觉得看一看浩哥，觉得是那种就是这么比较古板的思想的人，但我发现还真不是哎，还蛮蛮开蛮开明的。所以人和人啊之间一定要,要近距离的接触，要接触，而不是通过屏幕来看。对，就我们之前没见过的时候，嗯，就是包括如果看一些片段的时候，跟我们见过以后，根根本就不一样的感受。对对对。对，所以弹幕，嗯，请不要以片面的衡量我们。真是这样的，<笑>对，我是，哎呦，看开了，我已经准备不做艺人了。<笑>没有，你现在你不是要重返歌坛了吗？也、啊、不是重返、啊，就是想去试试试试。趁着年轻，我觉得都要尝试了，年轻都真好。我觉得太胆怯了。我可能跟你们说话，哇，很乐观。然后晚上一个人回到房间，一个人的时候，我就会想很多自己的缺点、不自信的，自己啥都不会啊，又会想明天的东西、后天。人都是这样的，会吗？你不会吗？我从来没有在晚上睡觉前想过第二天后面怎么怎么样，从来没有想过。白天待着的时候不想吗？你从来不焦虑吗？我不焦虑，我就我就觉得不服气，我就觉得我不差，我真是这么想的。你就是天赋异禀。不是，我是没你是不是没心没肺啊？有点，你就说明你还是心里有数。嗯、对，数、嗯。焦虑的问题，我觉得还是用外界怎么来对待你。比如说，我出道这么多快，真的快十年了，我不爱拍杂志，我不爱参加活动，然后导致之后大家会遗忘有你这个人在，然后你再去参加活动，大家都可能比你高一个等级的时候，你再去的话，你就会更加没有自信，大家都会关注他们，没人关注我。我理解他这个年龄段他的经历这样的想法，嗯，因为我都经历过嘛，嗯，比如说我去一个活动，然后呢都分一排、二排、第三排，嗯嗯嗯，那我就在第二排，嗯，我说第一排为什么不让我坐第一排？比如说第一排当时的谁谁谁谁谁谁谁谁谁，我说我从戛纳回来，我为什么不能坐第一排？我不，我觉得我比他们都牛，对吧？后来当时的我一个经纪人，一句话点醒了我。说大哥，你这个不能聊，你是四五年没戏拍，对吧？人家这五年当中，所有的第一排的人都在横店，风吹日晒，都在一点点、一点点来做。人家做到今天，在这个第一排做的就是应该的。嗯，您老人家没受过这累吗？我觉得我听得哑口无言。嗯，但是你说心里面舒服吗？肯定不舒服。为什么要坐第二排啊？我宁可不来。因为不来，在我心里我永远是第一排的，对不对？但你来了就是接受了，你只能坐第二排，这就是这个游戏规则。你要这个我觉得理解的呀。对啊，嗯，所以我觉得他的这个心态当时不舒服是肯定是，每个人都会这样。比如说之前劝我拍电视剧的，我妈劝我说接什么什么戏的，我就觉得你们都不对，我就按我的来，就我的是对的。嗯，但事实证明其实我的是不对的。
。那四五年的时候，我身边的章子怡、刘烨同学都一步一步、一步一步、一步一步，一点点有小机会，大大都大机会，对吧？一点点出来，你你给你机会都不给你，你觉得那是对的？我觉得那是不对的。我真正把世界完全打开，是因为我有了米粒以后，就有了小孩以后，完全是不一样的。我觉得最大的变化就是你的心更大了。嗯，我也是。就当你这个更大的时候，你就会发现啊，原来什么坐第二排，拍什么什么东西，什么什么样，所谓的演员，所谓的什么都不重要了。重要的是你想要做什么，你做的这个东西是你心里要不要做的，而不是别人的看法，真正别人的看法。这样。要配合吗？其实这个街感觉像街道的什么？这是啥？看他们要出什么幺蛾子。夹心饼惊奇。亲爱的夹心饼们，独自放飞的感觉如何？孤单寂寞冷，嗯，真的很冷，我要感冒了。阿嚏阿嚏。今天每人有一次回家的机会。哎。但是，五小时后必须回到这。那我们就一路上都在坐车呗。当然。你也可以选择不去，这这这谁敢不去啊？那咱们想一个，又不去又不被骂，舒舒服服的待一下午的方法。<笑><笑>这就是我我老婆跟女儿对待女儿的方式。你与其不能陪伴她，还不如别招惹她。对，<笑>你要招惹她，聊死她那么一下。晚上，比如说晚上她挺高兴的，对啊，一个小时要走，要不给她视频一下？但为了视频爽那个五分钟，我要放完视频她得哭一个小时。对，我觉得别招惹他们了。嗯、这样，他们我们走的时候，他们会更难受。弟弟妹妹们，对不起了，你们去不去我是不知道了，我是肯定得去了。我要不去的话，我能被那个弹幕给弄死。我跟你说，<笑>此时，弹幕大军正在赶来。要回去就别空手，带点什么玩意儿回去。那把这些打包带走吧。这玩意儿不行，他不能吃，我妈也不能吃。我妈减肥，我老被减肥，那不能吃这些。你看今天我一口没碰，我昨天已经回去深刻深刻的检讨了一下自己。<笑>这胳膊我可以带到《乘风破浪的姐姐》那个剧组，分<笑><对><笑>给姐姐们吃，<笑>也算我为我老婆做点贡献了。那就咱就去吧，好不好？好，好，我们准备去吧。好，<笑>走走走走走。我让他呼吸，我老婆跟我妈都需要这个。没有，还是秘密。当然秘密，一份心心意，爱的礼物。走了。赶紧的。来。哎呦，这热浪。天哪，他们在这好热呀。<笑>还有点小激动。你们家在这儿是吧？嗯，在在这。你们家在上面。我走了。对，一会儿见，拜拜，拜拜。嗯？人呢？有人吗？我回来了。你们人呢？你们人在去哪儿了？在屋吗？没人。人去哪儿了呀？有人吗？哎，不在这儿。啊！快递。人呢？浩哥，也没人是吗？没人啊。这一定是故意的。对啊，诚心的吧？这是。去了吧，我估计江潮也家里也没人。江潮，江潮，潮哥，二傻子，江傻，江大傻，大傻，辛辛苦苦居然不来，还不在。嗯、看这么久了，该回来了，一定在看着我。
。你们现在是不是在笑？你们俩肯定是的，还捂着嘴巴笑吗？哼！我在路边我就等了快一个小时，去不了卫生间，为了什么？就为了见你们母女一面。短短一个半小时，两个小时，还不过来。能不能看见我？能看见我点点头？能看见我点点头？那你说到时间了怎么办？到时间你准备走吗？我不走啊，这这都没见到人，怎么走？肯定不走。到时间这就赖在这儿了呗，他们不回来就赖着还能把我绑走不成？你比江潮靠谱，靠谱。<笑>你不走啊，我也不走了啊。那行，攻攻守同盟啊。挂在这里，不许反悔啊。不反悔，绝对不走。我一会儿准备洗个澡，我先上床躺着。你洗个澡，看看能把我搬走吗？<笑>还是我哥狠。哎，就在这等吧，这地方一眼就能看到。哎呀，姐姐在濒临崩溃的边缘。啊！滴答滴滴答答答答答答答答。后面有车，是不是？嗯，是你磨蹭磨蹭磨蹭，没事，你不用看后面。慢点啊！哦哦哦，下来下来。我就是觉得有一点不好蹬，哎，有点下来下来，有点危险啊！危险危险，真的有点危险。我我太重了，是不是？不重不重，它这个把不是特别稳定，真的不是，真的不是我骑的不好，硬件不行。这是啥吗？玉米。我一直以为这些东西都应该是在田地里，不是山里。这白色的叶子是啥呀？这个是呃，我们那里叫麻，野麻。野麻。嗯。麻是啥？做衣服的吗？这是啥麻？高粱。这没长出来呀、啊，感觉。现在还是个畜牛啊。这是啥？能吃不？不能吃，不能吃。麻哪个是桃树啊？这那个能摘的吗？那也不能。这是辣椒，这是辣椒。嗯，没见过呀。这是我农药吗？没农药，都想吃一个。不能吃新鲜新鲜的。这怎么摘呀、啊？这，直接薅吗？嗯在剁辣椒是吧？对，这是湖南的特产。哎呦我的妈！剁辣椒，当地那个剁辣椒，对那那，看起来就想吃一口。不能吃啊！待会你胃痛。不，不。准备的水呢？哎哎，要你别吃，哎，不信，爽啊，坐呗。哎，辣眼睛有点。我想起了星爷的电影《食神》，拍打牛肉丸。就是这样，哎呀妈，剁的我腿都抖。哎呀我的妈！哎呀 ，We will, we will。我是双面的胶带，无所谓泡泡妈妈。可以的，装装装，已经剁的挺碎的了，装台。太好了，这水这么好呢。太舒服了，太凉快了。嗯，我也想在那儿造。不要，好危险啊！没事，我要上那去看一看。别去，你膝盖不好。没事，我给他下来啊。别那么任性，妈妈。哎，好了好了，滑滑滑滑滑，等等等等，安全安全安全第一。看你妈，盛世闲庭信步。等下我来接你。等等等等，来，你也来。我不来，来。自拍一个好吗？我不拍不了嘛，这这边好滑的，小心哦，妈妈。哎，妈没事，你小心一点。你放心吧，我能走好。你看我都能这么走，扶着妈，扶着扶着。看我都能边走边做操，看着没？不要得意忘形。哎呀，稍微凉一点，一会儿就好了。那我跟你说啊。
阿伟就这么摔了一次，这辈子就把自己给摔死了。你开什么玩笑呢？妈，你我一定要还着我，一定慢慢来。对啊，你不要瞎兴奋，能摔吗？你这年纪，是我是我老公看到生气，你别那么任性啊。那个路其实蛮滑的，因为溪水都溅到石头上，也有一些青苔。他各种啊啊啊，唱歌啊，在上面跳舞啊，这一滑，跟这上不像吧？好吧，往这吧。好，跟他们走吧，这个比较，嗯，哎，我这样。你要水这样的，这样造一个来，啊，好不好？啊，哎呀，奶奶的头我怕死啊！奶奶求求你们啦！哎，小静，你看这块石头怎么样？妈，这会不会是个玉？我们发财了？啊，全靠他发财呢！<笑>我要把这块石头隆重的推出，要留给你们，要留给米粒，这是我们家的发财石。妈，你的头发都毁了！哎呀，我的头发呀！从那一瞬间，好像看到一个缩小的张红，在那一瞬间，她不再是一个七十岁的婆婆。你好像真的能够看到她小的时候是一个什么样的小女孩。你好像陪她走进了一个童年的时光隧道，让她返老还童。春风劲吹白云飘。我和小静既逍遥，隔边小溪潺潺流，溪水打闹回童年。怎么样？哎呀，你看你妈的新闻怎么样？那种脸上的光，是我非常珍惜的，也是我没有办法完全每天都给予的。休息一下吧，妈。好嘞。好，好，好。哎，现在孩子们想学英语怎么办呢？很简单，我之前不是跟你说有那个线上英语课程吗？啊，你说的是斑马 AI 课呀、啊？对呀、啊。哦，那好啊。哟，你看啊，妈妈，如果呢你在斑马 AI 课上课的话，嗯，要是妈妈们去工作，孩子呢就可以在自己上学自己学，不但他可以学，妈妈还可以看到他的学习记录还有学习的情况。哟，这个斑马 AI 课呀、啊，课程很丰富啊。嗯不但有英语，还有语文、思、嗯、维这样的，哎，在家学习还完成两步呢，太好了！啊、你看这课也挺好的，咱们也挑这一课吧。崎岖的山路，我不行了，我不行，我腿，我腿都酸了。妈妈，看。哦，腿好酸，已经到了是吧？那还早了。哎呀，什么路啊？哦，妈妈，你真的比我还年轻。快了，快到了。来，我来背一肩呗。不用不用，我的。别别别别沉着。不是我，来，我不累，我只是腿酸。你找你的。不用你，不用拿了嘛。我来拿，我来拿，妈，你别拿了，我拿一截子。求你了，你别拿了，拿一截子没事。我来拿，快到了，快到了，快到了。嗯，我来拿，爸妈给我吧。走了，到了，到了。哇，好看吗？看看看，太美了。哇，感觉很震撼，有没有？金矿神鱼的感觉，这要是不上来，真是一种遗憾。就是，因为媳妇就知道我喜欢爬山嘛。那一天呢，他说：“妈，我带你爬山，我们一起去看日落，感受媳妇挺用心的。因为天这么热嘛，他还拿这么重的东西，帐篷啊、包啊，都是他背着。上来时候又搭棚，还留家喂的。说实在的，嗯，挺心疼的，嗯。”给妈妈拍个照片，哎，这样可以可以。啊，对，可以。哈
。对了，我们下面还有个那个鸡场，我们送你一只鸡，但是你得你们自己去啄。好，谢谢谢谢。哦，我们回去吧，别去抓鸡了吧。那体验一下可以的。那抓鸡那玩意儿，鸡不挠我吗？你可以躲开呀。那我不得抓它吗？它能让我抓？我真的不敢抓这玩意儿，我不敢下手，我怕他刀我，他会刀我不？我宁愿选择去剁剁椒。剁椒跟抓鸡的感觉不一样，剁椒是是体力活，那个抓鸡是技巧，跑着跑着就抓上了，好好玩。你是想去体验一下是吧吗？对。啊，<笑>就是这儿吗？对，这里有鸡，看抓得到不？哦哦，我不会抓嘛。这玩意儿咬人不？不咬。啊、哦！哇！看你往哪里走，哪里走，哪里走？看看看看，这就抓着了吗？<笑>要不要再来？过来，给面，给给给！哎哎哎呦，它它会飞呀、啊！你下来呗，你下来呗，行不行？山鸡哥，你回去行不行？你不像他似的，你看他。显他能耐，你回去行不？你没啥招啊？除了唠嗑还有啥招？我相中的那只黑的，一直没抓到。哪只黑的？抓这个，就这只黑的。帮个忙，哎，我请你吃剁椒。我哎哎哎哎，我哪里跑？哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎
，我和你爸走了这么多年，就是因为一直给耗子一个非常完美的家庭。耗子什么时候过来呀、啊？他们呢？不知道，以他的个性就那么懒。刚才给打电话也没接，可发懒了他。他会做饭吗？海江？他以前说过做做饭，但他不会做。他说做饭的男人最性感。他说，他是这么说，他会做吗？然后我就从来没看他性感过。<笑>捧着一颗不懂计较的认真，路过你的时候，时间多残忍。左手的你呀、啊，右手的你呀、啊，自己的花衣裳，世界本该是你城市的模样。左手的你啊，右手的你啊，自己的花衣哪怕要逆着光就去散黑暗，有一万种的力量。嗯，他们他不来我就一直唱，我从头唱到尾。哎呀，怎么着啊？你们要回没回信啊？谢航给你。怎么个意思？还回不回来呀、啊？他们，江潮，江潮，那个你老婆给你回电话了吗？什么情况啊？他们那边是完美。一道菜是不是太少了呀？我道菜，做饭不需要什么别人说的天赋啊，就很简单，太容易了，毫无难度。味道，见证实力的时候到了，双刀老太婆。啊、哦！哎，糊了完了。哎呀，又糊了。为什么要这么为难他们？任何难吃的东西，只要拌上剁椒，就好吃了。好难看的韭菜，端上来。啊，好咸啊！完蛋。小江同学，做饭呢？啊，你会做吗？会。让我看到有这个食材。不是，你不买你不买小龙虾了吗？还有一个菜不够啊！让我看冰箱里面的食材，给他做。不，你要那你要会做饭的话，你买六盒小龙虾，你匀我两盒呗。我已经播完了，全播了，你这败家孩子，播出来没几只。问题是，我也不会做呀、啊。我看看李胜干嘛呢？呀，啊，李胜，胜姐，做啥呀？这做的是，活，这全亮大招了，这都都做饭呢。你说他们都做什么饭呢？你说这。你怎么做的话，谁还不会做啊？那只有这些东西啊，那怎么办、啊？人家都做，我不做，也不那么回事啊！坑人吗？你说这谁带的头了？你说这？嗯，这这这韭菜啊鸡蛋我也会做，那么做的话，谁还不会做啊？西兰花炒鸡蛋，先放鸡蛋呢，先放。
很多网友会问，什么时候才能找到对的人？我觉得，就是不管在一起相处多久，依然觉得轻松自在吧。就像买到好牌子的衣服，面料柔软，穿着特别舒服。买衣服，我喜欢上唯品会，都是好牌子，天天有三折。上唯品会搜“婆婆妈妈”，你也能 get 到我的同款哦。本节目由女人们都爱逛的唯品会冠名播出，唯品会都是好牌子，天天有三折。学思维，学英语，二到八岁上斑马。本节目由孩子超爱学的斑马 AI 课赞助播出。本节目由高纯更入味，为中国菜提味的雪天妍赞助播出。本节目由治疗不爱吃饭、发育迟缓、夜惊多汗的龙木壮骨颗粒赞助播出。本节目由进口好营养、每天为家人健康增值的三百天品牌赞助播出。哎呦，哎呦，不行啊这样。这做不了啊，这不行啊，这连抽烟机都没有，怎么做呀、啊？这怎么关呀、啊？一直响着呀、啊。围裙，这围裙也是。那种裹胸的感觉。我这做一个饭，大家应该知道是我做的吧？我这厨艺。小江同学，哎，你这边有修烟机吗？不知道哎，我那连修烟机都没有哎，我那都快着火了，不行了，我给你拿过来，你给我代加工一下吧。可以。西兰花炒鸡蛋能炒吗？我不太懂。先炒鸡蛋还是先炒鸡蛋？西兰花。应该好像没有西兰花炒蛋这一说。我看看李胜干嘛呢？你看，看他呢，我再画圆一点过来。行，嗯，现在就按我的思路到处画圆了，我准备，每个屋借点，借俩借点菜就一个就就够他俩吃了。活人还能被尿憋死，饿不着老婆孩子。李胜，胜姐，哎，你做的是个啥呀你？蛋饺子，但是有点失败。你说你也做，他也做，就逼得我也得做。你现在要做吗？我都快着火了，往那边了。<笑>我现在把那个加工拿到。江潮再给你做吗？那我让江潮给我代加工去。你，你帮浩哥做啥了？做鸡蛋。还有鱼。你有听过西兰花鸡蛋吗？西兰花炒鸡蛋。你听过没有？没有吗？我也没听过。听是你说的。西兰花炒炒炒虾仁，你听听说过吗？是啊，有。虾仁蛋白质，鸡蛋也蛋白质，两个在一起可以炒炒。好有道理。去我家坐吧，那走吧，走啊，走走走走走走。哎呀，有大厨在就是好。来，快点，大大厨。来，我先给我的鸡焖着就行了。这是我做的一个叫鸡包，深圳的做法。正好剩你这手，你帮我打打下手。你呢？我去，我去，回去拿东西。你烧了就不管了。我拿东西去，我就拿点吃的来。别吵。西兰花嘛。可会甩锅了，浩哥。我说我可以同时帮你做鱼啊，感觉怕时间来不及也可以。对啊，你你你说我做嘛，对吧？现在可以把蒜也放进去。然后呢，倒油。火开了没有？开了，开了，开了，开了。倒油，倒油，哦、够吗 ？OK OK， 够了。然后把鱼放进去炒。哎不不不，油要开了才行。这儿鱼先开，不用紧张，没事。他现在快放，一起放，全放，全放。全放刚才熟度不一样了，对。哎呀呀呀 ！Oh my god！ 哦、oh ，妈呀！你不能挑战。好，可以可以。呃，不要翻，就轻轻的，不然鱼会碎。你就轻轻的，让它每个都挨着油。终于来了
，得烫一烫吧，不是说呀？对，你用水焯吧。拿什拿什么水焯？这个开了啊，到了啊。浩哥啊，桌子，这个不哦，浩哥啊，我让你煮，没让你泡，这没法煮，这泡不开。浩哥，那这样，你不要那种人，泡泡面一样的泡稀。浩哥，蒜，多切点蒜。我来切，我来切，哥。辛苦了，江大福。辛苦啥呀？大风啊。哈哈，天哪！影帝在给我们扇风。哇哦，大风，摆动风。哎呦，你这哦，你这个需要老抽才好吃，不然不上色。浩哥，帮个忙呗，我橱柜上面有那个生抽和酱油。不，生抽和酱油不是一个东西吗？对，生他要生抽、老抽。生抽和老抽都要拿来。嗯。就它上面，你看所有有是酱有酱酱油的东西拿过来就行。Okay、生抽和两抽老抽两种。对对对。我是酱油。所有的酱油都拿来了，就在这儿呢。还有这个，再有这个，还有这个就和这一样的了，就没了。肯定都一样的。哦，这这是酱油，别太咸了，清淡点，以淡为主。千万别咸啊！别咸啊！千万别咸！不会咸的。哟，知道静姐不能吃咸的，是不是啊？都不能吃，尽量而且少吃点咸，对身体有健康好一些。别辣，别太重。倒计时五分钟哦。还有十五分钟。五分钟。五分钟。快点的，大厨，快把西兰花炒完得了。好，起锅。啊！哎呦！快，张炒。收到了啊！收到吧。这手疼的好。这样三个菜了吗？对对对。差一个我一个你一个。对。OK 了。OK 完美。收工。好。太美。完美。那那你你要你要留哪个？那个这样我就我就拿别的。你要不要拿这个？这个好看一些、嗯。行，那我拿这个。放过去以后咱们集合，在那在这集合呀、啊。在这集合吧。好嘞。哇，天都黑了。你编千纸呢？哎，那拿这个给他们写吧。唉，这不会掉下去了。哎，田螺姑娘一日游。这个艾灸是点完了可以放着驱蚊的，对吧？这个吃掉。不写成我的字形。写一首藏头诗。那我走了。哎，面儿没见着。要测试哎，先来一个人试试看，好，帮忙拉一下。哇塞，这风太大了啦，撑不住。挖洞，挖洞。出来画面更不好看，不管怎么样，还是要竹竿把它绑起来啊！这，第一个点先出来，布应该不会破吧？哇塞！来，我这边先把上头尾画好，好，两边不一样高低耶，到时候效果不平，有点麻烦，不管了哦。好，来，来试试看吧。哎，好，站起来看看，哎。哎，好一点，好，哦，好点，好点，哦，好很多，好，因为想要给他一个惊喜，我的惊喜一定就是要给我自己规格，要给对方一个能够深刻感觉到一个印象，做的才有意义。哎，有了，不错，对呀，厉害。你觉得我们椅子可以放哪里？椅子放在这里面吧，好不好？椅子放在这边。他这个放在四周，对，我们坐在那个对扫把里面，对，好不好？跟妈妈在一起，我觉得又多了一个帮手。因为一开始没有想到妈妈可以给这么多的意见，甚至用扫把，然后放在那边放了几朵玫瑰花，哎，还蛮有趣的。一开始我还想用扫把，会很不吉利啊，十周年呢、啊、用扫把，不好吧？没想到现场一布置起来，哎，还蛮像一回事的。
我回去换衣服啊。好啊。妈妈，哎、欸，啊，你回来了。哎呀、啊，我回来洗澡洗好了。是哦。啊，你们今天怎么样？去哪？就去朋友那边啦。聊天聊了很久了，因为小智带摩托、嗯、摩托车带我去去、啊，真的很远呐。好玩吗？好玩啦，骑骑骑那个摩托车，摩托车啊，我也没坐过啊。啊哦，啊，等你你要不要弄一弄？我们出去吃饭，我们都还没有吃饭，你们都还没吃饭呢、喔，还没有。哦，是哦、喔，哎，眼睛放进的话，好，他里面，等一下叫洛伊去换白裤子啊。好，换了，我们一起去吃饭吧。我先过去啊，对，我先，你再带他过去啊。你就说要去吃烛光晚餐。嗯，哦、我忘了，你就说你要去，我们要去这边海滩吃烛光晚餐就好了。哦，好，好，好。妈，好了，准备好了。我这样穿白的怎么样？很漂亮啊。嗯，我带你去海边烛光晚餐。嗯，妈妈带我去吃烛光晚餐，对，很浪漫哦，<笑>真的、哦，嗯，好啊，那我们走吧，好，好，棒棒棒，咔咔，好，那个惊喜就会让我很紧绷，我觉得就是要百分之两百的做到，要不然怎么会是个惊喜呢？一定要有效率，然后尽全力去把它完成。特别安排的烛光晚餐在这边。哦。哎，啊，不是有烛光晚餐？有烛光晚餐，很热闹哦。有，我看到蛮多人。热闹。干嘛这么奇怪？这么奇怪啊！我觉得有点怪怪的，怎么他们好像都有安排或什么，就觉得好像是不是有什么事情要发生？今年是我们结婚的第十年。从我认识你的那一刻开始，本来是一个害羞，又不太敢当面跟你用言语表达的人。我后来用文字开始跟你第一次做接触，渐渐的我才开始发现，跟你在一起是多么开心的事情。一直到我们相知相爱，然后彼此有了约定。这十年来，我很谢谢你默默的为这个家庭的付出，一直让我很安心的做自己。今天，妈妈也和我一起努力，在这个短暂的时间里，能够完成这次的惊喜，送给她的媳妇，送给我的老婆。未来，我还会陪着你，一辈子都会携手，和你一起度过。小皮，这是我们第一次三个人来垦丁。然后希望我们未来可以继续快乐下去，十周年快乐！然后这个是妈妈亲手帮你做的，亲手帮你做的。对，谢妈妈。会会不会掉？会不会？不会哈。不会掉啊！不会。灯光。灯光。
。哎呦，很好笑哎。灯光，这不是梦想家，所以不是你讲的。开灯，再一次，梦想家，开灯。一切都从这张照片开始。因为我们是用来祝福的，我们是这样。祈祷，祈祷，对啊。这样摇着摇着，摇出了 Kimi。我是没有想到说他这一次会给我这么大的一个惊喜。我坐下去的时候，投影出来的时候就很想哭，就哭了。然后没想到一转头一看，一匹白马就过来。那时候笑到不行，从哭就变笑。然后妈妈准备的那个花圈，我也是特别感动。那是妈妈亲手缝的，就觉得很窝心，好像母女一般这样子。我觉得非常非常幸福。再次，好心来一票啊！对，两两个点。玩的好累哦，妈！回家休息。丢盔卸甲，头发变形。哎，咋了？你快看看桌上饭，看看怎么回事。哎，这是不是娜娜还是什么他们做的给我们吃的呀？做的呀。哦，这什么呀？咦，护膝。谁给你买的、啊？想的这么细啊？知道你腿要用护膝啊？啊，妈，肯定是李家航。那你更不对了，他知道你护膝，你跟他捣鼓了，腿疼了。那天我们来下楼的时候，我不是说你膝盖不好，我膝盖也不好吗？不过我也挺奇怪的，李家航给咱买饼干干嘛呀？他也许给每家都买了。是吗？谁能给我们做饭啊？因为我不是下午说了，家航给我们做饭。啊、哦，你说的有道理，应该是他。<笑>哎呀，我饿了。嗯，怎么样？可以啊，做的不错、啊，家航。你不说，你是不是真找个好老公？你看看，做饭也行。嗯，性格也好。要我老公会做饭的话，那不得了了。嗯天上石头都要掉下来！你别再上李家航家之前说这话。不是你老公那么好，那么十全十美，怎么还能说他做个饭就是天上掉石头呢？没说他会做不好，但就觉得不可思议啊！那怎么能叫不思议呢？你你老公那么多优点，他什么都你应该都知道，他什么都会啊！他真不会做饭，妈，你别逗了，你吃过吗？他不会做饭也没啥不好啊，我老公不会做饭，但我老公是好老公。吃完我们去给人家说谢谢吧，九点了。嗯，走吧。哎，嘉航。哎，正要去找你们呢。哎呀，你们刚回来了。找，找个农家乐去玩去了。怎么你们才回来吗？哦。呀，不会吧？没回来，桌上就两个饭，而且做的挺好啊，好吃啊。
？我哪可能做的好吃啊？哇，你天天一顿吃。没有，那那是不是小麦？小麦他们，小麦他们做的。但我刚问了，他们说还没回来呢。哎，我们家里有甜的姑娘吗？我们给你们学的，给你们学的香瓜。哎，谢谢谢谢阿姨。拿着拿着拿。这谢谢谢谢谢谢。那你们休息吧，刚回来。啊。不是家行，那谁呀？能是酒店呗，要不就。不像酒店做，酒店搁我们家做呀。哎，真的有有有饭菜耶，嘉恒。啊。哎呦，还包了蛋饺子，你看。蛋饺子这有一点儿，是不是你媳妇回来的？不是，对呀、啊，我就在想，是不是啊？嗯。是不是剩回来了？好，看看。哎，这有纸条。Open。妈妈，有叶子哥，那个肯定是你的。好了，肯定我老婆回来了，一定是我老婆。你看，看看这写的啊，因为这个笑脸一定是我老婆画的，我认得她的画风。哦 ，so sweet， 哦，我的老婆，<笑>为啥呀？你没有把她接走了吗？<笑>他哪去了？他又走了吗？我们看看看看上面，看这有没有人在里面？哎，没有啊。到别人家去找找，干啥？不用去别人家。有有有，除除非在在那个家里。不可能嘛！一林进家来了。他都来问说。他装的啦。<笑>他们一起一起骗骗人呢。不是，你想嘛，你想这么一个事儿，圣人要是回来，浩哥他们肯定也都回来了。那也许都都在他们家。要不你吃饭，我去看看。那你去看看。我是呃呃，我不去找闺女，我去送水果盘。红姐，红姐，那个。哎呀，特意跑来送、哎、你们，这么辛苦，这么晚。哎，没事，哎呀，要要把盘子。那好了，哎呀，我们上厨房。哎呦，你们今天这么多菜，就是啊，你看我们以为是家是家行做的呢。我们家还包了包了包了蛋饺子。哎，蛋饺子，嗯，搁这坐，搁这坐，搁这坐，还给你做什么了？那你现在想到谁？我看是我闺女回来了。哎呦，儿子回来没？哎，你别说，他说的还有道理。我老公不会做饭，妈，你别给我扯。谢谢阿姨，慢点走啊。好了，谢谢啦，哎，谢谢姐姐姐。嗯，结果就是没找到，但是我觉得他们没走，应该是。肯定走了。怎么会？因为他有一间房间，门一直关起来，不让我进去。是吧？有异样是吧？对，我想过去一下。妈妈一直，你坐，你坐，把我拉过来，你坐，你坐。我说是不是他们回来了？叶林静马上说。不能，他们怎么会回来？没必要啊，不太可能啊。不会，等等一会，肯定我们全部揭晓以后，他肯定就会出现的。哎，我的饭好吃吗？想要再来一份吗？你真的想多了，门都没有。这不是抄写的吧？哇、wow, 哦、啊，这这香菜就是炒炒回来做，这个香菜你也放这个爱心，卖炒龙虾，卖。哦，他给我们哦拿了一个鸡肉桶，鸡肉疲劳，提醒老公来过。啊，我还看看，不会藏起来了吧？看看厨房，老公啊，没。他不会在二楼吧，老公？没有，不会躲柜子里面吧？那怎么可能躲柜子里面？那怎么可能呢？怎么可能躲柜子里面？我就走了。我看有给他打个电话，要不然先。现在我跟他发个视频。那个，我给浩打个电话。嗨，宝贝。这是你做的吧？我做啥？这个。做啥、啊？<笑>别装了，这是你做的吧？啊
就要你，是不是啊？你吃饭了吗？打岔。还有写的我的饭好吃吗？想要再来一份吗？门都没有。你看看，门都没有，这个人就是走人了，门都没有，走前面一个人画了一个人，就说明他走了。妈妈，你真的自作聪明，一本正经的胡说八道。<笑>我那个字儿什么意思啊？我。我想你们，我想你们，我想你们的药真的，我想你们的，我想你们。对了，还还怪有文化的嘞，好想你，今天我都要累趴了。应该说你想着我就不那么累了。没有，想着你更累，因为你在的话，你全部帮我做了，我啥都不用做。好吧，看到你的饭菜，还有看到你的摆盘，更想你了，好想你在我身边。老公，我去找你吧，这能打车吗？哎哎，甜的姑娘，你在哪里？你在说什么？没听懂哎。你桌上的好不好？装的啥？你在冰箱上面贴的那个字条，那就是你的字体。我们今天下午跟家航就是在摘菜、摘辣椒，还抓了一只鸡回来，养在院子里。养在院子里，我看看，你看，你看这只鸡。我在想怎么安顿黑仔嘛。你还给他起名字了，黑仔，跟你拜把子了是不？你是小黑，他是黑仔，就含泪把他炖了是吧？他可听话了，真的有点舍不得吃，你知道为啥不，老婆？就回来的时候，我们我们到辣椒坛子一大堆东西，然后就把它放在自行车前面的筐，我就跟他说：“我说你别动哈，全程一点都没动。”这么乖，帮个忙，哎，我请你吃剁椒，<笑>不吃你不吃你，回去把你养起来。不吃你啊，回去把你放院里养着，好不好？答应你，肯定不吃你，好不好？他好乖啊。不吃你不吃你哈，把你放在院子里养。那你给农场主，他他不会炖他吗？我就合计给他拿点钱，让他把他包养起来。<笑>哎呀，我觉得你一回来，给我们带来了好多东西啊！真的就感觉这边顺便瞬间日子好过多了。冰箱里又有椰子，又有冰淇淋啊、嗯！对啊，我看那边啥也没有。好惨！最主要今天好疲劳，然后看到你画的那个小笑脸，真的有暖到老公。哎<笑>，好吧，那么赶紧休息吧，快休息吧。好了，你也快点休息吧，老婆啊、嗯嗯。拜拜。嗯，爱你哟。嗯，好，早点睡吧，今天肯定能睡个好觉。晚安，黑仔。<笑>还有一个 pose。这下我又见你老公的脸，那眼睛都放光了。哈喽，老公，老公，真受不了，我没看着。看到我们给做他做的菜了吗？啊，这是你做的？那是谁做的呀？什么？你媳妇不相信，后来查了半天，以为是家行的。去到人去一看一家，做菜啊！你什么时候会做菜啊？我求你了！你媳妇说要是你做，那石头都从天上掉下来了，而且很好吃。你哪会啊？你别开玩笑，谁帮你做的？你带人来做的吧？呼吸看到了吗？呼吸看到了啊！真是你买的，老公。那那米是我也是你买的。那是锅巴，特别好吃。我在这边他们给我吃，我昨天吃疯了。好好吃哦，老公，我都不吃淀粉了，我已经啃吃了大概三分之一包了。我叫我妈赶紧拿走。她老公一来，那马上那个眼睛发光，说那话说的都马上变口音了。干你媳妇不是这么讲话的啊！嗯，我刚刚说啥了？我就说可能是我老公啊。不可能，我明明就说明明就可能是我老公。这一会儿改口了，哎，你媳妇跟你讲啊，没有变态。<笑>老公，谢谢你的顾惜哦，超好用的，还有这个金丝膏。你心太细了，你看，你看。不用看，身上的哪个照顾的点，哪些受照顾的不是我来做的，不是我当老公给你照顾的。说什么
他说你哪个地方不是我给你照顾的？哎呦呦，啊！是这样吗？干嘛这表情、啊？你这个表情，你媳妇有点狰狞了。算了吧，还有点哆嗦了。你还，你还是回到我俩的岁月静好里。你这样我有点不习惯哦。我觉得可能是因为我被姜朝给带坏了，这两天跟他跟的时间长了。哎、嗯，姜、啊、朝会做饭，怎么还被人带坏了呢？没想到钟丽缇没有融化你，姜朝融化了你。<笑>老公，爱你哦。哎呦。赶快回来吧、啊啊啊！那你们今天早点休息吧，好吧？嗯、好了，拜拜拜拜，拜拜老公。还是我对了吗？我就说不是我老公做的，这又变成你对。什么时候你说你老公做？你说肯定不能说说天天掉石头了，不这么讲的吗？怎么又变成你对了呢？反正我也没说对，你也没说对，咱们俩扯平了，好不好？<笑>我可爱的小少女。你好，哎，你好，你好，请阿姨携带好随身的物品，准备出发。随身哪儿啊？随身的物品。去哪儿？随身的物品。去哪儿？请问去哪儿？把我妈带去哪儿啊？阿姨快去准备吧，我们马上要出发了。我妈可不是随便带走的。我这个，我一个人在家吗？随身的物品，妈妈已经想走了哈。我不是想走了，随身的物品，我我是反应迟的，你知道吗？啊，马上马上啊！随身的物品不就是带个手机啊，拿一瓶水就行了。水，还带什么？放点糖吧，万一饿着了。走，好，拜拜。好，玩一会儿就回来啊。行，好好玩。大家好好休息休息。静、哎、儿，让你自己出发，我还不跟你去。出发去哪呀、啊？他没说。你你就这样把我给卖了呀？没卖呀，我还奇怪还不让我去。嗯，那你说你得得能去多久啊？我哪知道啊？你跟在这享福吧，啊、好自为之。啊？那你说你得得能去多久啊？那我只能在这等你了呗。还挺想你的，这一下整的。我们俩不在一起，就把我自己扔下了。好吧，那我去准备一下。我行吧，美美的走吧。感觉大事不妙啊！请嘉涵哥携带好随身行李，准备出发吧。不是上上哪儿去啊？为啥呀？去哪儿啊？不是啊，这我我啊？为为啥？那我妈我妈一个人在这儿啊？<笑>哎，因为一下把我的翅膀摔了。<笑>没事，这这肯定还有人，不可能把妈一个人拉在这。是,是，但是怎么？也许要你去去见老婆嘞。那那那你也那你一个人在这儿啊？就是会担心一个人比较无聊，儿子和这个女儿都不在身边。哦，走了吗？好嘞，嗯，开开心心的，慢慢的，这里也会开开心心的。好嘞，好嘞吧，啊。呢？呀，我们是统一被召唤了吗？哎，感觉是有蹊跷啊。肯定是蹊跷啊，就是又要搞什么事情？这是个什么局？其实我一想就是我们三个人的组合。为什么呀？怎么那么聪明啊？你看我们这我们家庭这边选的是我。然后我在想，说静姐妈妈，我是觉得膝盖可能会有会有问题。要去爬山吗？我的老天爷！我爬山我们穿的鞋不少，搞不好去高空高空弹跳，搞不好去蹦极。打开不会吧？打开，我吓死了。那你去哪里啊？好妙哦！本节目由女人们都爱逛的唯品会冠名播出，唯品会都是好牌子，天天有三折。斑马 AI 课专门针对二到八岁的孩子研发，有英语、思维，还有语文。我们家米莉啊，超爱学，效果也很好。What a fun day! Excellent! 学思维，学英语，二到八岁上斑马。亲爱的嘉兴饼们，请你选一个人同行。那我就带我老婆。啊，老公。嗯，宝宝，嗯
老公，你辛苦了。老公饿了吗？我还行，你饿吗？我。聪明的人都会选老婆。小麦就很想你，知道吗？我也很想小麦。我只会唱，跟我学猫叫。我们一起学猫叫。现场，来点混响。我要吃的，我的耳返呢？<笑>到了。<笑>你们，你把我扔下不管了吗？你没去泡温泉啊？我去泡个啥？为啥呀？一个人蹲在这里有啥好玩的？你说有啥好玩的了？对不起，对不起有用吗？伤到我的心以后，遭到报应。初恋是什么？网上都说我对老婆不够好，有一点点。我今天要也要做一个隆重推出一个，我要把小妹这个牛肉全吃光，给你这个阿姨一个面子，不要这个面子的今天，到底好不好吃？就是我不爱吃。你们都走了，到那去玩去了，又喝酒，又又做饺子，妈你不能这么小气。今天你妈就小气了。马上到了，哪马上到？还有一条直路呢。这边太窄了，你看着行，刚刚好。最不能走楼梯了，我慢点走就完了吗？你要走，你自己走，我就这样慢慢走，不行吗？不行，我行。三三，默默是女王，老婆是心肝，年年年珠爱，我是双面的胶带，准备好宠爱，时刻在服软，每天左右为难，天旋地转。并列天下第一可爱，我三头六臂不敢怠慢，就算菜刀隐形。上微博搜索“婆婆和妈妈”话题词，一起边看边聊，感谢特别合作媒体微博台网、微博综艺、手机合作新闻媒体、新浪娱乐、新浪新闻客户端、深度短视频合作平台抖音、战略移动资讯平台、网易新闻、网易娱乐、网易号。感谢深度知识合作平台秒懂百科，世界如此简单。特别合作新闻媒体中新网、新闻客户端合作，今日头条一点资讯、Zucker 特别合作、闪盲讯飞输入法、WiFi 万能钥匙。感谢网媒支持凤凰娱乐。搜狐娱乐、中国青年网、北青网、环球网、国际在线、中国网、千乐网、粉丝网、中国娱乐网、三六零娱乐、猫扑娱乐、红网、华生在线、大疆网、大众网。那成为背后是满满的爱，无所谓婆婆妈妈。